മലയാളികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന സിനിമകളിലൊന്നായ ഡ്രാമ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാളുകൾ നിന്റെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് സിനിമ എത്തിയിരിക്കുന്നതും മോഹൻലാൽ ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തവണ കേരള പ്രതിദിനം ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം മോഹൻലാലും രഞ്ജിത്തും ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് ഇത് സീരിയസ് ആയി കഥ പറയുന്ന ഇരുവരും ഇന്ന് ഹാസ്യ മേൻപിടികളും ചേർത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതും ഒരു മുഴുനീള കോമഡി ചിത്രമാണെങ്കിലും മനസ്സിൽ തുടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും ഡ്രാമയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നു അരന്തി നാഗ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന റോസമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ മരണവും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് സിനിമയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് റോസമ്മയുടെ അന്ത്യാഭിലാഷമാണ് നാട്ടിൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അന്ത്യുറങ്ങണമെന്നത് എന്നാൽ ഈ ആഗ്രഹം ആരും കാണാതെ പോകുന്നു ഡിക്സൺ ലോപ്പസ് ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ദിലീഷ് പോത്തനും മോഹൻലാലും രാജു എന്ന കഥാപാത്രത്തിലാണ് മോഹൻലാൽ സിനിമയിലെത്തുന്നത് ഇവരുടെ ഈ പോക്കിൽ രാജു റോസമ്മയുടെ അവസാന ആഗ്രഹം അറിയുന്നതും ആ അന്ത്യാഭിലാഷം നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമൊക്കെയാണ് സിനിമയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നാൽ ആ അന്ത്യാഭിലാഷം നടക്കുന്നു അത് സിനിമ കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതി ആവറേജ് ആയിട്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ മോഹൻലാലിന്റെയും ബൈജുവിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ വലിയ ചിരി തന്നെ തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ കോമ്പോയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും തമാശയും കോമാളിത്തരവും ഒക്കെയായി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആവറേജ് ആയി അവസാനിക്കുമ്പോൾ കഥ പിടിമുറുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലാണ് സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ മാത്രമല്ല ജോണി ആന്റണിയും ബൈജു നിറഞ്ഞ കൈടി നേടുന്നുണ്ട് മോഹൻലാലിന്റെ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം ബിജിബാലിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് സ്കോറും വിനു തോമസിന്റെ സോങ്ങും സിനിമയെ ഒരു പടി കൂടി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അഴകപ്പന്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഭേദപ്പെട്ടതായിരുന്നു നമ്മൾ കാണാത്ത ലൊക്കേഷനുകളാണ് കൂടുതലും സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും എന്നത്തെയും പോലെ രഞ്ജിത്തിന്റെ ഡയലോഗുകളും സിനിമയിൽ കയ്യടി നേടുന്നുണ്ട് അരന്തോതി നാഗ് ആശാ ശരത് ശ്യാമപ്രസാദ് കനിഹ ബൈജു ജോണി ആന്റണി സുബി സുരേഷ് നിരഞ്ജൻ ദിലീഷ് പോത്തൻ സുരേഷ് കൃഷ്ണ ടിനി ടോം ഷാലിൻ സോയ രഞ്ജി പണിക്കർ എന്നീ കലാകാരന്മാരുടെ വലിയൊരു നിര തന്നെ സിനിമയിലുണ്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ക്യാരക്ടറുകൾ ഡീസന്റ് ആയി തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു ലളിതമായ കഥയെ അതീവ രസകരമായി ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് രഞ്ജിത്ത് എന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നതും കൂടുതലൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലെങ്കിലും ഒരു തവണ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിനിമയാണ് ഡ്രാമ രണ്ടേ പോയിന്റ് രണ്ടേ ആറ് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സിനിമ ശരിക്കും ഒരു ഫാമിലി കോമഡി ഡ്രാമ തന്നെ രഞ്ജിത്തിന്റെ പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ ആൻഡ് ദ സെയിം പോലെ നല്ലൊരു സിനിമ എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റിയ സിനിമ തന്നെയാണ് ഡ്രാമയും പ്രേക്ഷകരും ഇതുതന്നെയാണ് പറയുന്നതും